十二岁结婚，十六岁产子，二十一岁难产而死。一个皇后的人生到底有多短暂？八岁登基，十二岁大婚，十四岁亲政。大清王朝的清圣祖康熙皇帝执政六十一年，中国历史上在位最长的皇帝，他的一生有六十五位嫔妃伴其左右，这么多的妃子只不过是他维持国家稳定的手段之一。偌大的后宫中，难道就没有康熙皇帝的真爱吗？皇帝也是人呀，何况康熙皇帝又是历史上的明君。尽管作为皇帝来讲，不可能有一夫一妻专属的真爱，但在他心目中肯定有属于自己的白月光。那康熙的白月光又是谁呢？他就是康。熙的结发妻子赫舍里氏，孝成仁皇后。其实，十二岁大婚的赫舍里氏与康熙的结合，只是一场政治婚姻。清朝皇帝亲政必须在大婚之后，所以在康熙四年，玄烨十二岁便开始为他选皇后。当时呀、啊，四大辅臣中的索尼孙女赫舍里氏、鄂必龙之女钮祜禄氏，都属于皇后的候选人之一。孝成仁皇后出身满洲书香门第，本姓赫舍里氏，满洲正黄旗人。她的曾祖父、祖父及叔叔都有巴克什之名，全是有学识的人。祖父索尼是清朝开国功臣之一，四大辅政大臣之一，一等功。父亲赫舍里嘎布拉是领事卫内大臣。钮祜禄氏满洲镶黄旗出身，他的祖父是清朝的开国功臣鄂一都。父亲鄂必龙是四大辅臣之一，义父是清朝权臣鳌拜。可以看出，在四大辅臣中，索尼的门第最低。他没有显赫的家世背景，人丁也不兴旺，不像苏克萨哈、鄂必龙、鳌拜三人，家族显赫，出身贵族，而且还和皇室频频联姻。和这三家比，索尼就显得势力单薄了。在辅政之初，四大辅臣都在暗自扩张自己的势力范围，鳌拜和鄂必龙联手，势力尤为突出，使得孝庄皇太后对朝政也是无计可施。所以呀、啊，尽管索尼是辅臣之首，立赫舍里氏为皇后，仍然得。得到了鳌拜、鄂必龙的强烈反对，特别是鳌拜，自视功高，意气凌厉，人多惮之。索尼年纪老迈，又有疾病，并不能与鳌拜抗衡。重视门第的鳌拜啊，嫌弃赫舍里的出身低微，那是因为在康熙皇帝之前，拥有正宫皇后称号的都是蒙古国主贝勒的女儿，就算是追封的皇后，也都是满洲国主的女儿。而赫舍里氏的门第确实不够，不配做皇帝的元后。从私心角度，鳌拜不能给索尼扩张势力的机会啊，所以他怒批赫舍里氏是满洲下人之女。对于康熙皇帝和孝庄太后来说，鄂必龙和鳌拜同属镶黄旗，鳌拜已经权倾朝野，苏克萨哈拎不清。如果立钮祜禄氏为皇后，鄂必龙的势力势必要扩张，加之其与鳌拜联手，势力必对皇权不利。此时立谁为后至关重要。为了不受牵制，制衡朝权，必须立赫舍里氏、索尼的孙女为后，以此来抬高索尼的门第，增加他手里的筹码，来牵制鳌拜和鄂必龙的联手。所以康熙下旨说：奉太皇太后遗旨，满洲蜀人之女为何立不得皇后？我意已决，不必在意，亲此。所以年仅。十二岁的赫舍里氏和同样年幼的康熙，于康熙四年举行了大婚典礼，结为了夫妻。赫舍里氏成为了大清国的皇后娘娘。一场政治婚姻将两个年幼的人紧紧地拴在了一起，他们互相看着对方成长，见证了彼此的蜕变，他们两人之间的感情更是得到了升华。然而好景不长呀，赫舍里氏没能逃过命运的折磨。她在生育皇子胤仍时不幸过世，此时的赫舍里氏才二十一岁，一代皇后就这么殒命了。对于别人来说，二十一岁只是人生的起点，可她的人生却已经到了终点。康熙后宫二百多个女人，她为何对赫舍里氏皇后念念不忘呢？康熙是清朝历史上后妃最多的皇帝。据历史记载，康熙有名有号的嫔妃就多达三十九人，其中既有四位皇后、三位皇贵妃、一位贵妃、十一位妃、十位嫔、六位贵人以及四位庶妃，不在册的不知凡几。这些老婆又给他生养了三十五个儿子以及二十个女儿，真可谓是人丁兴旺啊！作为皇帝，肩负为大清延续龙脉的大任，有着三宫六院七十二嫔妃，也是在情理之中的。但是嫔妃再多，在康熙的内心深处，总有一个位置是留给他的结发妻子赫舍里氏的。康熙皇帝起初只是为了击败鳌拜而迎娶的赫舍里氏，照顾赫舍里氏更是为了目的而为之。然而，这对少年夫妻在相处一段时间后，却培养出了真正的感情，甚至超越了男女之情。赫舍里氏本来就是一位饱读诗书且贤于礼法的大家闺秀。婚后的她更加的知书达理、温柔体贴。康熙逐渐爱上了这个在最迷茫的时期一直陪伴自己的人。他们相互扶持的这十年来，是康熙王朝至关重要的十年。赫舍
里氏皇后得以辅佐与秦理内治，才使得康熙祖孙能够顺利度过他执政的早期。这十年，康熙皇帝所做出的政绩与赫舍里氏密不可分，对奠定康乾盛世具有关键性的作用。赫舍里氏和康熙的爱情是美好幸福的。但生活总是会给点遗憾。他在生产子嗣上并不顺利，与康熙的第一个孩子不幸夭折。康熙十三年，在他生产第二个孩子胤禛时，难产去世。这一年，他仅二十一岁，仅陪伴了康熙十年。康熙二十一岁那一年，他到底背负了多少呢？一天之中，上午喜得贵子，下午痛失爱妻。年轻的康熙悲痛不已，亲自送孝成仁皇后的子宫到巩华城。赫舍里氏去世后，康熙几乎每天都要去皇后的子宫哀悼，有时候一去就是一整天。即使是正事繁忙，他也一定会定时去子宫悼念赫舍里氏。随后，在爱妻离世长达一年的时间里，康熙皇帝远离后宫嫔妃。一直独自居住在养心殿。要知道，后来康熙最疼爱的妃子去世后，他也不过是休息三日，便再赴下一间宫殿。根据历史记载，除非有重大祭祀或大事，康熙在孝成仁皇后的忌日，一定会亲自去祭奠孝成仁皇后的山陵。这样的情形一直持续到康熙三十八年，皇后逝世已有二十五载，足见康熙对结发妻子的爱。康熙对赫舍里氏的疼爱，犹如这赫舍里氏的谥号一般，是大清史上的独一份他对爱妻的感情，全都给了赫舍里氏以命换来的儿子胤禛身上。康熙竟然不顾生前不利太子的祖训，将不到两岁的胤禛册封为了太子。他对胤禛是百般宠爱，还亲自教育。后来，即便胤禛犯下了大错。康熙皇帝仍然看在结发妻子的面子上，不忍心重罚，放过了这个儿子。这也足以看出，康熙对赫舍里氏真的是爱到骨子里了。原来，少年夫妻的政治婚姻，却让赫舍里氏皇后换来了情真意切的爱情。尽管只有十年的陪伴，她却被康熙皇帝记了一辈子呀。